，爸，嗯，今天的鸡蛋味道不错啊。嗯，多吃点。嗯，这不是那种洋鸡蛋，是本鸡蛋，我用粮票换来的。怪不得呢，哎妈，嗯，用粮票换鸡蛋是没法的，你小心市场管理员。哎，没事儿，大家都在换，粮票不换也要过期了，换点油。换点鸡蛋米什么的放在家里。今天下午，本市某建筑工地混凝土立柱，因水泥质量造成楼板坍塌，正在施工的数名工人受伤，受伤工人立即被送往医院紧急治疗。经初步调查，因为施工队使用了不合格的过期水泥，导致事故发生。目前，工商部门正在全力追查这批水泥的来路。初步调查，造成坍塌的水泥来自一家名叫保利实业公司的建筑商。大明，大伯，饭吃了吗？不用了，爷。我我我我，你找我有事情是吧？啊啊，妈，你先吃哈、啊，我跟大伦说点事儿。现在开始，你老老实实在家待着，什么地方都不能去。王彪，我我真想不到那批水泥是他妈劣质水泥，我他妈跳进黄河我洗不清啊！大龙，待会儿我跟你一块儿去找胡思文，你先别着急。我能不急吗？我离六万块钱，他来想起来，我是要给我妈治病的。你说现在我还治什么呀？我他妈治个屁！胡思文，我现在去找那王八蛋去，大龙。放心啊，我叶大龙，我不会让你为难的。这字是我签的，钱是我拿的，我现在失手抓干面粉，我甩不脱了。但是马明，我不会连累你，这事情我自己一个人来担，跟你没关系。等等等等，让我想想，让我想想，让我想想。你六万块钱千万不要动，要等着交工。估计这个事儿啊，我早晚得意外才要进去。答应我行吗？你放心吧，这事交给我了。谢谢你，兄弟，谢谢。我真得赶快走了，我不能让公安知道我上这儿来过。好吧，我速速离开。走。阿明，你不能走。你瞒着我啊！妈妈妈，你别着急，你先坐下好吗？我不着急，我我怎么能不着急啊你啊,啊！想当年，你爸的菜场里面有一人贪污了一万块钱就给枪毙了，你爸怕的是半死，晚上说噩梦都是这个事儿。你要是有个三千两短，我怎么向你爸交代呀？妈，你别着急，我不会有事的。妈，你放心吧，我我一分钱都没拿。再说，这事儿和我爸那时候性质不一样了。我不过是替人家做中介。那钱呢？赶紧去还人家。放心，你放心，你放心，钱叶大龙会还的。我真的没事，你放心吧。我怎么能放心得下？你要出了什么事
是我妈怎么活呀？你可不能出事儿啊！不会的，你看你现在怎么越来越像个小孩子了，动不动就流眼泪。好了好了好了，吃饭啊，吃饭。来来来，那瓶水泥到底怎么回事？你说。哎呀，你急什么？公安又没有抓你，出了事情呢，总得找一个垫背的嘛，啊？而且这个事情，除了你、我、叶大龙之外，没有任何一个人知道你也参与了。再说了，当初我可是给你付了六万块钱回扣的，啊！你拉我去见徐丽娜，可徐丽娜的老公又让我引荐张科长，这是不是都是你安排的？聪明，马明同学，你真是聪明。行，实话告诉你。把你引到这个生意里的人呢，不是我，是徐丽娜的老公朱老板。朱老板，哎呀，马先生，我们又见面了啊！你们不是冤家对头吗？你朱老板不是一见了胡思文就气不打一处来，要打断他的腿吗？呃，徐丽娜说呢，那都是以前的事，早都过去了。哈哈，周老板是大人不计小人过，请请请请请请请，现在啊，他是我的合伙人。原来你们早就串通好了，先利用我和张副科长见面拿下合同，所以你朱老板才会接受胡思文的这批水泥生意，是吧？马先生，你太聪明，现在我完全相信我太太说的话，你不愧是高材生啊，转弯转的那么快，马上就明白了。没想到你真能做得出来啊！你知道吗？叶大龙本来想出去避避风头，可现在他被抓进去了。哎呀，你看，你你这刚说我不才知道吗？哎，我跟你说，马明，咱们现在是一根绳上的蚂蚱啊！最重要的是让大龙得闭嘴。我真不明白，项目出了事故对你们有什么好处？你们居然敢用这种劣质水泥！我不是，哎，如果我全部用上等水泥，你我的钱从哪里赚啊？我万万没想到，就是你胡思文拿质量那么差的水泥给我，你……哎，那朱老板，我我知道我错了，下下回力，下回力啊！来来，马明啊，我跟你说，大龙啊，真的没什么事儿，最多就是麻烦缓救完了啊，只要他一人扛起来，咱们都没事儿的。我用上海话叫你声小阿弟。这件事情里面，你充其量只不过是拿了一个小头，真正应该急的是那些拿大头的。你的意思，我们张副科长他，你的领导，我们现在最主要的不是相互埋怨窝里斗，是要同舟共济。徐丽娜知道这一切吗？我我保证，徐丽娜从头到尾都不知道的。哎，马明阳，胡思文，你给我记住，从现在起，你我之间的同学情谊到此为止了。还有你，朱老板，只要我还在击剑科一天，你就别想舒舒服服的拿到一个击剑项目。哎哎哎，马先生，你，哎呀，你何必意气用事呢？你这，我真的什么都不知道。你要相信我，我从来都不过问他的生意。这次也是因为你，我才找他。叶大龙也是我的老同学，我怎么可能害他呢？当初我还傻乎乎的到你家去求你，演了一出滑稽戏，没想到自己给人家卖了，还兴冲冲的给人家数钱。那这么说，你还是不相信我？我跳进黄河也洗不清了。那我现在还能不能帮你什么忙？不用。
你的帮忙我已经领教了，至于我，你不必操心。今后我们谁也不欠谁的，各走各的路。希望你好自为之。你给我站住！听我说完几句话再走好吗？就当这是我们之间最后一次谈话。酒店，他还有两家，他还有一家投资公司。有多少女人羡慕我？要钱有钱，要什么有什么。马明，我告诉你。自从我嫁给周金富以后，我只是他名义上的妻子。他在外面养了好几个女人，每天我就守着一个大空房子，感觉稍微有点动静。医生说我得了忧郁症。对不起，琳达，你不必和我说这些。我为什么不跟你说？啊，我一定要说，就是因为我心里一直想的是你，所以朱金富他耿耿于怀。只有你才是我的男人，我心里的男人。只有你。才是那个和我有了第一次的爱人。我爱你，我这一辈子我都爱你，我怎么可能害你呢？阿妹，我向你发誓，我没有害大龙的心思，我更不可能有一点点害你的心思。丽娜，你别这样！我为什么不能这样？我为什么不能这样？我恨那个王八对你做出这样的事情。他这个人就该是个王八，一个有钱的王八。阿斌，让我们再回到从前好不好？就像以前一样。不行，丽娜。就像图书馆那一晚，你再爱我一次。一次不行吗？我不能，我们不能这样。没有这样，我就要这样。我偏要，我就要让他做王八。马明，你就看在以前的份上，你就答应我这一次。我这一辈子我都没求过你。夫妻生活，因为我恨他，我不理他，我想杀了他。
度过这个难关啊！啊，我明天买瓶好酒，进南村，买包好烟给你抽，牡丹牌的，啊。没事的啊，妈。
病人需要马上做心脏搭桥手术，不然随时会有生命危险。请您在这上面签字。您先去付费吧。呃，医生，病人是生产组的，没有劳保。没劳保，那就付现金喽。能不能先做手术？费用我再去筹措。医院有规定，没有劳保的病人做手术，必须先付押金才能住院。这样吧，先让病人在急诊室待着，你赶快筹措钱去。好好好。我没钱，你要钱你找徐娜老公去啊？你干嘛揪着我不放？你不是说叶大龙扛住了就没有事了吗？叶大龙扛了，你还不感谢他？现在他老娘有生命危险，住院需要钱，就算是一个普通朋友，也该拿点钱出来帮他吧。他老娘有病，我老娘也有病啊。我帮他，谁帮我呀？再说了，叶大龙往合同上签字，我可是付了签字费的。胡思文，胡思文。我现在终于认识你了，我最后再问你一句，你到底给不给钱？行，冲你面子我给，啊，就这些，要就拿去。快不是钱呀、啊！家里所有的钱都取出来了，一共七千。妈，儿子将来会有钱的，有很多很多钱。妈，你放心，儿子一定会让你过上好日子的。哎呀，什么时候了还说这个？阿姨是自己人，不用安慰你妈，快去啊！快去叫叫。那我去叫啊！我在那边。手费已经付过了，付过了。对，是谁付的？半小时前有人已经付过了。那那个人长什么样子、啊？不知道，是上一班人收费的。来，后面的，后面的。想好了，我都做好了吃几枚官司的准备啊！没想到啊，这么快就重见天日了，我挺高兴的。哎，不过这六万块钱没了。哎，那你们都想好了？我想，我把所有的事情，我都放在胡思文的身上，我让他们知道这一切都是胡思文干的，我让他也尝尝这种在里面的滋味。千万不能再给人家当枪使了。我现在什么也不想，我觉得我身上都臭，就想洗个澡，下个臭豆腐似的。哎，我妈呢？我妈现在怎么样？放心吧，你妈没事。咱们呀，先去八仙桥浴池洗个澡，刮刮胡子，弄得干干净净的，再去看你妈。
。小龙，出来了，你来干什么来了？走。小龙，我知道这件事情是我做的不对，但你搞清楚啊，没有我在外头跟你打点关系，你能待一个月就出来啊？行了，那个委屈是受了点，带咱们一起出来。你少他妈碰我！胡总，我告诉你啊。从现在开始，我不想见到你，知道吗？你给我走！从现在开始，你不是我朋友，你给我滚，滚蛋！你跟我凶什么？啊？是这件事情是我理亏，我感谢你在里头没有把我供出来，但怎么样？你还要揍我是吧？来来来，我让你揍，你要打我，你减轻打啊！今天我要还手，我他妈不是人，打呀、啊！你别逼我，你他妈别逼我，胡子文，打！你以为我不敢揍你是吧？啊！你以为我嘴硬骨头软是吧？我他妈揍死你！啊！你以为我？大龙，揍死你！大龙，王八蛋！你冷静一下！什么东西你？你冷静一下！你他妈把我和马明都害了！行啊，打得挺好啊，啊，挺有劲儿的，不愧是干过装卸工的嘛啊！来来来，你接着打。接着打，你你别拉，马明你放开我，你让他出这口气，马明你来管我，我还要记他，放开我，你别拉着我，我他妈揍你，大龙，大龙别打了，别打了，别打了，王八蛋，你冷静点，你还想再进去啊？胡思文，你还不快走？解气了吧？告诉你，你别以为就你一个人倒霉。这件事情里，我也是一个受害者。你不就损失六万块钱吗？啊！我的公司，因为这事儿让人家给查封，我彻底倒闭了。我现在是个穷光蛋，最大的收益者是那朱老板，你知道吗？别他妈跟我说这些，我不听。好了，这件事情对咱们三个人。都是一个教训，以后我们都长记性吧。其实这件事情，咱三个人不算什么，受伤害最深的、最惨的是人家徐丽娜。徐丽娜怎么了？你不知道啊？她到底怎么了？为了这件事，徐丽娜现在是家家没了，妈妈妈妈也死了。那个朱老板跑的不知道去哪里，他自己也受了刺激，得了精神病。整件事情他都是为了你，还有你呀，叶大龙。为我什么呀？你以为你妈妈要费谁掏的？啊？是人家徐丽娜。你来找我要钱，我不是跟你在装，我是真的没有钱。后来我去找了朱老板，我希望他能给我拿一些。结果他说我这个额钱包给轰跑了。结果是人家徐丽娜去医院送的医药费。我估计就是因为这样，他才跟朱老板闹翻的，也是因为这个他才受的刺激。你干嘛不早说？他现在在哪儿？我带你们去看看。走吧。同学叶大龙，今天来，我是来谢谢你的。我谢谢你救了我妈妈。
我就猜你没有事情了吧？嘿嘿嘿。你来看我来了。你怎么才来啊？电影都已经开始了，快快快，快坐下来看电影大白兔奶糖，臭骂！您是个小老鼠，小老鼠偷西瓜，西瓜大，洞口小，啪！一下炸开花，吓得小马明叽叽喳。自己毁了徐丽娜，一阵阵的刺痛涌上心头，这将成为他终生挥之不去的阴影。如果时光倒转，能让徐丽娜再恢复从前的美丽和自信，他情愿付出自己的生命。白小平的官司终于有了进展，这让大家都很高兴。小姐，你身体好些了吗？好多了，气色不错。哎，文兰，啊，知道今天什么日子吗？什么日子？十月一号，国庆节啊。那个，今天啊，我们会在。唐人街的华侨会馆举办一个留学生联谊会，你也来吧。呃，我，你去吧，我这没什么事儿，你正好放松放松。好。<笑>唱的怎么样？好，好，好，好，好，好！你们都太虚伪了，啊，呃，今天呢是国庆节，虽然我们不能站到自己祖国的土地上为我们伟大的祖国母亲庆祝生日，身在异乡，大家走到这里，我们就是一家人，对不对？对，对。我们举起杯，为我们的祖国干杯！好，干杯！干杯！干杯！干杯！那既然我们是一家人，接下来我要给大家介绍一个人。
他呢就是我们的同学白小平被打之后，第一个伸张正义的，把所有的掌声送给马拉。既然大家有缘今天聚在这儿，那又刚好是祖国的生日。这样吧，我们来唱一首《我的祖国》，好不好？好，好，好。一条大河。就在岸上住，听惯了少年的子这些年。马拉从来没有像今天这么高兴过。这不仅因为白小平快打赢官司了，还因为对祖国的思念之情，帮助他们赶走了在异国的孤独和伤感。道歉啊。损失了我一百万日元，哎，是一百万呀、啊，不是十万二十万。你说咱们到日本来，拼死拼活能挣几个一百万？你怎么能这么想呢？你这么说对得起帮助你的那些人吗？你就不用说我了。你你对得起马拉吗？别说了，你们不就是为了出名吗？害我损失一百万。我们出什么名啊？你是钱钱钱，你就知道钱。你脑子里除了钱还有别的吗？掉钱眼儿来了。哎，董先生，你到日本来不就是为了挣钱吗？你说你不是吗？这阵子，我想了很多。是，钱是很重要，但我发现有一样东西比钱更重要——尊严。哎，当初佐藤多校长。现在在报纸上公开道歉，打赢了官司，受到了惩罚，是抵不上一百万日元吗？这是什么？这就是尊严，你好好看看，学习学习。是，我是出了一口气，可是尊严顶什么？顶饭吃，当衣服穿吗？是啊，又顶饭吃，又当衣穿。好，再、啊、见。哎，小姐，这一百万，请你收起来。这是什么意思呀？法庭只判给你一百万，比当初佐藤要赔给你的两百万少了一百万。你们中国留学生在日本打工不容易，这些钱你需要。我这这这我怎么能好意思收下呢？哎，请白小姐务必收下。作为你的代表律师，对法庭的判决估计不足，我有责任。虽然我们打赢了官司，可是法官对佐藤有所偏袒，我非常气愤，但又无能为力，所以这些钱作为我的一些赔偿，请白小姐务必收下。啊，那要是这样的话，那我就……所以这笔钱
，就作为我的赔偿，请白小姐务必收下。啊，那要是这样的话，那我就。五元，你还是收下吧，这钱我不能要。哎，你赶紧收下吧，要不然我会后悔的。还好你没收，你要收的话，那我们两个姐妹都没得做。古元先生，你帮我们的已经够多了，这个你拿回去吧。他还不是为了讨好你呀、啊。马拉小姐，这束花是送给您的。我都说了很多遍了，真的不要送我花，我不会收的。不送。我一直以为吧，我是这世上脸皮最厚。见了你之后，我真是自愧不如。这人外有人，天外有天啊！啊，马拉。马拉小姐，这束花你一定要收下，因为这是我最后一次给你送花了。在中国有一家上海公司，聘请我去那边做法律顾问。我记得马拉小姐说过，绝不会在日本嫁给一个外国人。所以，我决定把自己嫁到中国去，做一个倒插门的女婿。用你们中国的话说，叫入赘。为了马拉小姐，我会多多了解中国。做一个完完全全的中国人，这样，马拉小姐就不会再有理由拒绝我了。哎呀，你这是长江后浪推前浪，一代更比一代厚啊！啊，顾源先生，我非常感谢你，我也非常想接受这束花，但我真的不能接受。请你原谅，我还有事。那我先走了。对。我就想不明白了，我比马拉哪儿差呀？你们就这么前仆后继的？哎，行了行了。了。再次走在开满樱花的日本街头，马拉不知道是该接受，还是拒绝古原的求爱。真要把自己的婚姻跟爱情交给一个日本人？老马家会怎么看？他不知道穿呢，舍不得。哎呀，我问你呢，最近怎么了？啊？有有应酬。有女朋友了吧？没有啊，哪有女朋友？阿敏啊
你也不小了，赶紧找个女朋友吧，啊！省得楼上的老爷碰到我就问我，我都不知道怎么回答好。哎呀，你管人家怎么说呢？我要攒足了钱，让妈过上好日子再说。有了钱，那女朋友还不排队找上门来？赚钱，赚钱，赚钱是重要的，你不能光赚钱不娶老婆呀！你一上班，妈在家一个人，冷冷清清的，连个说话的人都没有。你们姐弟几个，一个都不让我省心。你姐姐，我就算把她嫁到日本去了。可你弟弟，哎，我弟弟，马朋友来信了，我刚刚从叶大龙家取回来。那我给你念啊，哎，小心点，别撕破了。撕不破。你看看都写了什么。这么多年了，字也没有个长进，潦潦草草的，看都看不懂。我看得懂，我看我,我看得懂。妈，您好，我到了广东顺德，在当地规模最大的一家工厂里，跟着厂里的老老技师学技术，修理各种缝纫机。技师夸奖我学得很好，可以做一个保全工了。什么是保全工啊？技术工，哦，小子混得蛮不错的。上海天气转冷了吧？妈要多注意身体，买煤饼、拖地板什么家务的，就让马明去做好了。做儿子的就应该多做点。哎，这个臭小子啊，真是站着说话不腰疼。马上要去上中班了，就写这些，妈保重。儿马风尚，啊，就这么几句啊。我没贪污啊！哎，这小子每次来信就写这么一点，也不知道多写几句。哎呀，怎么办呢？他现在又不能回家，可也不能老是这样下去啊！啊，你不要七想八想的了。哦，对了，明天礼拜天我还要上早班呢。看看你，这么高兴的事情，早睡啊。嗯、其实，胡根弟心里很清楚，所有的信都是马明冒充弟弟马峰的名义寄来安慰他的，他并不想点穿。而是把这些信一封一封都收藏了起来。马峰在深圳的日子也一天天过去了。他似乎早已忘记了老马家，而身边最亲的人，变成了小米。你前段时间去哪儿了？一直没见。找那小白脸子了，我咽不下那口气。你把他怎么了？我把他怎么了？我能把他怎么的？我一个女的，你提他干什么？让他死吧谁给你生个大胖小子，你是不会特别高兴啊？妈妈，我今天心情特别美丽，走去吧，懒。
呀，他给你做的好吃的，都是你喜欢吃的，是不是炒蛋？来，我们先喝一口，先喝一口再说。假的你，你你你你你来蒙我吧！我蒙你？哎哎，你把我当什么人呢？自己看看啊！妇产医院的化验单，这块盖着红章的。是我蒙你？是我还没说你呢！我这大好的青春都被你给耽误了。我跟你讲，我这辈子啊，完了就得插在你这个牛粪上。你说这老话讲的真是特别有道理啊！什么酸儿辣女，哎呀，哎呀，我说的嘛，吃饭呀？哎，啊，啊，吃饭。为什么我就是觉得，怎么那么突然呢？就，这一下子就有个孩子了。不是，你什么意思呀？那我现在挣这些钱也只够生活的。那有孩子，你得得买奶粉，还得……哎呀，我现在脑子怎么那么乱呢？哎，哎，这样，小小敏，这，那个你你你先回去，然后我我好好想想。啊，我回哪儿去？这儿就是我的家，我怀孕了。我回哪儿去？你还想想，你想什么呀？哎，嗯，行，那你现在休息，好好休息一下啊。站着。哎，你怎么那么不对劲呢？你是不是背着我在外边干坏事儿了？
我也不吃，但是我得吃。我要让我们的孩子健康成长。因为水泥事件，马明觉得最对不起的是自己的师傅张科长。这天，他终于鼓足勇气，提着礼品上门拜访。张科长，以后啊就叫我老张好了，我已经不是什么副科长了。<笑>来来来，进来坐。不是我介绍您认识朱老板，也不会出这事儿。小马，这事儿不怪你，这是有人在背后捣鬼。你想想啊，我们这群管工程的人，他怎么能不和老板打交道？哎，即使没有你这位朱老板，他还会有刘老板、赵老板。这是有人背后在下药。不管怎么说，都是我连累了你。张科长，我这儿有两厅开局，还有两盒围棋，这是我我的一点小意思。<笑>小马，如果从前我还当科长的时候，你送来这些东西，我肯定会让你拿回去。可是现在我什么都不是了，如果再不收，就是虚伪了。<笑>好，我收着。科里调查这件事儿，你没提到我，我真的很感谢。嗨，我们现在已经平起平坐了，你用不着这么客气。不就屁大点事儿吗？算什么呀？有人拿他硬做文章，哼！我老张不怕，我凭本事吃饭。可你小马就不同了，你还年轻。刚进政府部门工作不容易，要是留下污点，这等于害了你，对吧？马明，快把桌子和抽屉收拾一下，让给这位新来的同志。哎。那我啊，你的搬到那儿去了啊。今天我们先在这儿开个会议。小马，老张已经把你介绍朱老板的事儿向组织做了汇报。为了弄清事实真相，你要老实说，你收了那位朱老板多少好处？是我向张副科长介绍朱老板的，但我绝对没有收朱老板的任何好处。当然了，这个项目给国家造成了损失，这我也是有责任的。你没捞什么好处，为什么要到老张家里去打听情况，要送礼
张副科长是我的师傅，因为我介绍朱老板他停了职，我心里过意不去，我想去看看他。如果我有什么问题，我可以接受组织上的任何调查。小马，按理说啊，你是我们科里啊工资最低的，可你身上价值几千块钱的西装，在我们科里所有人身上最贵的。小马，我再问问你，凭你这点工资？哪里那么多钱、啊？马明啊，同志们批评你、帮助你，那都是为了爱护你啊。你刚才这个态度，其实就是心里有气不服气嘛。你这种抵抗的情绪是要不得的啊。哎哎，我也说两句啊。不论是作为马明的师傅还是领导，我都负有不可推卸的责任。我希望组织上给我处分的同时，能够考虑到。小马他还年轻，应该多给他机会，不要让年轻人背包袱嘛。这样吧，我说一下组织的意见。张成同志已经把小马送的礼交到了组织部门，也讲清了问题，所以张成同志恢复工作，而马明同志从今天起。停止检查，等事情弄清楚了以后，再做处理。小马，你还想说什么？啊，你们这里哪位是马明啊？哦，张秘书啊。哎，哪一位是马明啊？他是马明。哦，你就是马明啊？快，区长办公室有个北京长途，你去听一下吧。北京长途？啊，我在北京没有熟人。你去听一下吧，有什么话回来再说，好吧？去吧，快，那方等着你呢。我是马明，您是哪位啊？老同学，别来无恙啊！您是？哎，你怎么连老同学的事都听不出来了呢？我是爱国中学里的黄爱国。黄、哦哦、爱国呀、啊，真的是你啊你！你怎么知道我在这儿啊？你以为你能躲到哪儿去啊？怎么样，老同学，最近还好吧？好，好，好。哎，你怎么往这儿打电话呀？这是区长办公室，我告诉你一个其他的号码。哎。我想请你帮个忙。嗯，什么事？你说。这样，我们家老爷子早就退休了，这次区委号召老干部写一些回忆录啊。老爷子突然想起打仗时候一些事儿，说是他在上海还有一位什么故人。哎，我记得念书那阵儿，呃，你们家就住在淮海路八仙桥那边吧？对对对对对没错，八仙桥离我家挺近的。啊，对。呃，我最近啊有事儿脱不开身，想来想去呢，就只能拜托你这个老同学了。哎，马明，我们家老爷子这事儿啊，第一不想张扬，第二呢又不愿意惊动地方，还不想让家里人跟着。这样啊，我给你一个电话，你记一下，有事儿你打我这个电话。啊，你说。黄爱国的父亲是位老革命，离休干部。他不想惊动地方，而是自己私下去巡访打探一个人。这让马明有点纳闷。哎，黄伯伯，这儿有人吗？咱们进去吧。有人吗？找谁呀？您好，请问您是金兰英金阿姨吗？你们是。大嫂
，金先生不在国民党的青年军里，好像没有听我家先生提过呀。记得好像在上海解放前吧，好像是淞沪警备区特勤大队的。在前些时候啊，他好像是干过一阵子税务警察，都几十年了，从来不敢提过去的往事。当时啊，我也准备了一些首饰、细软。等我先生回来呀、啊，跟他一起去台湾。可是我等啊，等，他再也没有回来。林老太，哎，请稍等一下，我去看看。长，哎呀，你可来了！你看呢，昨天晚上下了一个晚上的雨，我的房子漏的，你看我一只脚盆里面舀水呀、啊，舀水呀、啊，我舀了一夜，我都没有睡觉。你看这房子，你什么时候能来帮我修一修啊？谢谢你，麻烦你了，能帮我修一下？不是我们不修啊，哎呦，这八仙桥啊，已经列入拆迁范围了，早晚都得拆。跟你说了好多回了，是吧？这房子。不用修了。哎呀，你看这都冻户口都冻结两年了，说拆呀拆呀拆呀拆，拆到现在也没有拆。你看这天一下雨，你看我都提心吊胆的。我金老太啊，不是不帮您修啊，帮您修就得用材料吧，是吧？那木头啊、瓦片啊、油毛砖呢、啊，这万一碰到拆迁，这不是等于浪费国家财产吗？哎呀，再说了，上门管得很紧。用材料都得有计划。呀，这材料费呀、啊，我出。这材料费我出。您别急，您别急啊，您别急。这材料费您出了是吧？这还得有人帮您修吧？那人工费又怎么算呢？人工费啊，我也出。杨队长，只要你能帮我修修这房子，你看我。哎呦，金老太啊，不是我们不修，这上面有规定啊。那收了您的人工费了，党会知道我们拿钱做私活。轻者敲奖金，重的连饭碗头都敲掉了。是啊，不能这样子，也难呀。我们也难呐，您就体谅体谅我们啊，克服克服困难啊。我们还忙着呢，我们先走了啊，就这样啊。队长，杨队长，你们你们你们就。可以这样敷衍了事、草菅人命的，想什么话？一个七老八十的孤老太太，住着陆羽的房子，啊，连这点小事都解决不了，还谈什么为民服务？首长，要不要把他们领导找来 ，K 他们一顿？不是告诉过你吗？外出时候，不要过问和干涉地方领导的事儿。找找有关部门，叫他们派人来修理一下。好，不过房管局跟我们不是一个部门的，部门之间还需要协调，我尽快办吧。别打太极拳敷衍啊！要是不尽快，一定要来修。他们要是不搭理的话，你就告诉金老太太是我的亲戚，解决老百姓疾苦，还要什么协调？年纪轻轻的，可不要跟我。学着官僚主义，是是是，黄伯伯，您放心，我一定用心办。那老同志吃中饭回来了没有？哟，经理，他们从一大早出去，可到现在还没回来啊！哎，这不是来了吗？啊！哎哎，哎呀，老同志啊，您可回来了！你可知道，来了淮海区大小干部啊，区长、区委书记、区委组织部的
，听说还有市统账户的领导，都说要来看看您老同志了。您要是再不回来，他们会要让公安局去找您了。老同志，您大概是部队的老处长吧？我跟这些地方的同志啊，这没有直接关系。无亲无故的，他们自己工作又忙，我一个部队退下来的老头子，有什么好见的？不见，你告诉他们，都给我回去，该做什么做什么去。哎呀，老同志，那可不行啊！怎么说，他们也是区领导啊，人家诚心诚意的拿着大包小包的礼物来看你，已经等了个把小时了。您都回来了，您要是不见，那让他们知道了，我没法交代啊，这也说不过去呀、啊。现在，他们都在闺蜜室等着呢。小马，这些都是你所在区政府干部啊？哦，门口的车子都是我们区领导的。我不是提醒过你吗？我这次是来办私事的，能不惊动地方就不要惊动麻烦他们。这，你还搞得那么兴师动众，你是搞什么名堂？啊？你回去吧，明天不要来了，我找部队的同志陪我。哎，老处长，刚才我听他们在聊，好像是区总账部什么人汇报给区领导和市总账部的，说你是老首长，所以才惊动他们了。这个小马同志没关系的呀。首长同志，既然他们来了，您就见见，他们好歹也是区领导啊，还带来不少礼物，都搁在宾馆里呢。不行，一件都不能收啊。我一个老头子，跟他们一无来往，二无交情，我凭什么收人家东西？啊，你，你们这搞什么名堂？哎，老首长，这这，您这样我没法交代呀。呀，小马，呃，他们既然要收礼，也行，啊，你给我开个清单，你是搞基建的，比我内行，参谋参谋，啊，行。<笑>老首长，您说您需要什么，我来替你传达。他们既然要送礼，那就送我一百张瓦片啊，就是修房顶的。一百张够吧？哦，还有这个能够铺在房顶上防风防雨的，那叫什么毡啊？油毛毡。哦，对，油毛毡一大捆，还有木条啊，这个铁钉子啊，这类东西。这是哪门子的礼物啊，小马？刚刚是跟我委屈你了啊？好，我向你道歉啊。不过啊，你要给我做两件事：第一，要把收礼的事情监督办好啊，一定把金老太太的房顶修得结结实实的，才雨天刮风下雨，不能漏风漏水。啊，这第二啊，咱下部为例啊，以后不管什么人，反正是拉关系、讨热乎、玩送礼的，全都挡在门外，啊，我一概不见。怎么，还有点不服气？<笑>你们年轻人呐、啊，就是娇生惯养。花仙桥给一个老太太修房子了，有没有这事儿？有，有啊。你看，人家还送你一面锦旗。老太太真是客气。小马，你又闯祸，这不是锦旗，这是罪证。
，有人写举报信到区委，啊，说你打着房管所的旗号私下揽活，还收了人家辜老太太人工费，有没有这事儿？这是谁说的？哎，你别管谁说的，我问你有还是没有？哎呀，小马啊，他们说房管所没有提供任何维修材料。你是不是又赚了人家的建材费、啊？上次的事儿你怎么不吸取一点教训？马明同志，你自己接私活，捞好处也就罢了，他们还叫人家送锦旗呢，沽名钓誉。房管局的领导已经把这事儿捅给了区里，领导非常生气，说今后全区的居民报修，请我们基建委负责。你听听，你听听，就因为有人检举。我们科今年评先进，很可能泡汤，不光是我们，整个基建委都会受到影响。你说，同志们会怎么看？怎么想呢？啊，我说小马，哎，你是不是不想在基建委待了在这儿，想点过去的事情。哦，这就是当年死在您面前那个国民党军官交给您的信。对，首长，该找的都找了，要么这个金太太已经死了，要么世界上就没这个金太太。黄伯伯。我们的确都已经查对了解放前住在八仙桥附近的所有国民党军官的遗孀，都没有找到能和这个金老太太对得上号的。会不会，会不会他不姓金啊？不姓金啊？有可能姓干。您看啊，血污和炮火熏染掉了旁边的三点水，干就变成了金。还有一种可能，这上面。会不会写的是夫姓？那这样查找的范围就要扩大了。很可能，对，很有可能。啊，小马，这样我们就别丧气啊。呃，这就跟打仗一样，眼看是到了绝路了，可是战场上往往是置于死地而后生。这看上死路，实际上是活路啊。王伯伯，那您再说说当年那场仗到底是怎么打的？哦，嗯，这是多年的事情喽。那场仗啊，可以说打的是天昏地暗。我记得那稻田里的水啊，血红血红的。我们在外高桥一带啊，聚集。其主，我死而无怨。可是我还有一个身怀六甲的妻子，她哆嗦的从口袋里掏出了信，求我无论如何要把这信带给她怀孕的妻子。当时我答应了，我说：“兄弟，你痛快的走吧。”共产党人说话算数，我们一定会把信带到。